למה מחכים? לכוכב! שלום, שלום, קוראים לי עודד, ואני מלא עידוד ותקווה וחלומות לעתיד. העיקר ששחקן חושב על העתיד, התפקיד הבא. נו, רוצים שעכשיו אשחק את המלט, או רומאו. אני יכול, רבותיי, אני יכול, עובדה. מאז שעברה, בשנת 1990, בגיל 27 שיחקתי ילד בן תשע, ויקטור, בבקשה. כן, רבותיי, אני יכול לשחק הכל, כל דבר. אבל למה המלט? למה לא למשל המלך ליר? הנה, רבותיי, אני גידלתי זקן כזה שירו שאני מתאים. אני כבר מחכה שלוש שנים, הם יבואו, תאמינו לי, הם יבואו. העיקר לא להתרפק על העבר, יתיד. התפקיד הבא, המלך ליר! ליר! כי ניוולד, נבכה מעין רצון לדרוך על במתם של השוטים. האין מנוס? שבוי. אך כלי משחק אני בידי הזמן. האין עוזר. אשוב אני בודד, אין כך סופי. להיות נציב של מלח, עם שתי עיניי תהיינה משפחים המרביצים אבק של סתיו בדרך. כצאת חתן אצא לקראת המוות. ותעלוז נפשי, נלך. אני המלך, הלא תדעו זאת, רבותיי. איך אני עובד על תפקיד? זה בעצם, זה מטבח שהוא די מלוכלך, ולא הייתי רוצה להכניס אתכם למטבח הזה. תפקיד שהייתי נורא רוצה לשחק. אם אני לא אשחק אותו עכשיו, אז אני פספסתי אותו, אני חושב. מבטא יותר טוב ממני ומכל אחד אחר איך לעבוד על תפקיד. כן, ניחשתם, זה המלט. אני חושב שיצירת תפקיד זה ממש עבודת שמיים. לוקחים טקסט כתוב, שום דבר, רק טקסט. ומלבישים עליו איש חי, נושם וחושב ומרגיש. הוא מתבשל במטבח הזה שלנו, עד שקשה לדעת בעצם איפה הוא מתחיל ואיפה אתה נגמר, עד שהוא גומר אותך לגמרי. אוי לנא הוקרא את המונולוג בקלות ובשטף לשון. אך אם תצרכהו בכל פה, כדרך רוב אחיך השחקנים, הרי טוב לי שיקרא את פסוקי שירי הכרוס שבשוק ואל תרבה לנסר בידיך את חלל האוויר, הנה היא כך אלא עשה הכל בנועם כי אפילו בעצם השצף אשר לרגשותיך, בעצם סופתם והייתי אומר זיל אפותיהם בדין הוא שתסגל לעצמך וגם תקיים את מידת המתינות שתשווה להם את הרוך בסדר עד עם כלב אוויר רוגז אני, ושומעי איך בחור כארזי, עם פאה נוכרית קרועה לו על קודקודו, עומד וקורע את הרגש לסחבות, לגזרים ממש, <laughs> כדי לבקוע את אוזני האספסוף, אשר לרוב אינו מסוגל להבין דבר מלבד פנטומימות של הבל או סתם מהומה, <laughs> למלכות הייתי דן ברנש אשר כזה. מגיע לו. בבקשה ממך, יישמר לך מכל אלה. סמוך נעלי, כבוד מעלתו. אכל לה תהיה גם מרוסן למעלה מן המידה, אלא הנח לבינתך והיא תדריכך. יהא דיבורך הולם את מעשך, ומעשך את דיבורך. אך בכל אל חלילה לך לעבור את גבול הפשטות הטבעית, לפי שכל הפרזה על המידה זרה היא לתעודתו של המשחק, אשר תכליתו, כאז כן אתה, הייתה ומוסיפה להיות לשמש כביכול אספקלריה מהירה לטבע, להראות לצדקה את דמות דיוקנה על הרהב את פרצוף פניו, ולדור ולעצם התקופה את צלמם וחותמם. והנה, אם הוספת על המידה, 
או גרעת ממנה, אף על פי שתביא לידי צחוק את עמי הארצות, לא תדכדך את נפשם של טובי הטעם. עכשיו משפט האחד מהם צריך להיות שקול בעיניך יותר ממלוא התיאטרון קהל אחר. כן, אבל איך מוכרים כרטיסים? בעל הטעם הטוב שלך לא ימלא את העולם. יש שחקנים אשר רהיטים במשחקם, וגם שמעתי את ההלל שגומרים עליהם. הנה, אל נא אכתב בשפתיים, גם דרך הילוכם וגם דרך דיבורם אינם כשל אנשים נוצרים, אף לא כשל עובדי אלילים, אף לא כשל בני אדם בכלל. כל כך נטויי גרון התהלכו וגאו בקול, עד כי אמרתי בליבי, אין זאת כי אם אחת השוליות אשר לטבע עשה את האנשים הללו, וגם הרע לעשותן, כל כך... מאוס היה חיקוים אשר חיקו את המין האנושי. אקווה, אדוני, שהצלחנו לתקן זאת אצלנו תיקון כלשהו. או, תקנו תיקון גמור. ומשחקי השוטים שבכם, אל נא תניחום לדבר יותר מן הכתוב, לפי שיש בהם הצוחקים בעצמם כדי להביא לידי צחוק כמה הדיוטות אשר בקרב הקהל. אף כי אותה שעה יש להסב את הדעת על אחד העניינים החשובים אשר במחזה. מידה מגונה היא זו. המעידה על תאוות כבוד קלוקלת בליבו של האוויל הנוהג כך. לך, התקין את עצמך. אם uh, במקרה קוראים לתוכנית הזאת במזל כוכב, אפשר לומר שגם כן במקרה, בתחילת דרכי בתיאטרון המקצועי, היה לי מזל. זה היה בתיאטרון הקאמרי, במחזה מלאך האבן, עם בתיה לנסט, יוסי עדין, אורנה פורט, אורי לוי. Um, אבל אמרנו שלא מדברים על ה... על העבר בנוסטלגיה, קשה לי לא לדבר בנוסטלגיה על זה. אהבתי נורא את התפקיד הזה. עשיתי כנראה הרבה שגיאות בתפקיד, אבל הלוואי והייתי יכול לחזור על שגיאות מהסוג הזה, מפני שזה היה אמיתי בצורה שקשה לי היום להשיג. אני מבינה שהחלטת וזהו זה. כן, אני אגיד לך, זה קצת מצחיק שאין לך מוכן אפילו יום-יומיים להישאר. בייחוד שרק עכשיו אחיך בן מת, וכולם... אני רואה שאתה מוכן בכל מחיר להסתלק. אני לא מתאמנת. אני יודעת שזו החלטה ואין פה מה לעשות. ככה זה. כל מה שהייתי מסוגלת לעשות בעיניכם בבית הזה זה היה לבשל ולתקן בגדים. רק בשביל זה הייתי נחוצה. אל תחשבי שעכשיו ברגע האחרון את יכולה עוד לנגן על רגשותיי. בחיי כמעט ולא ראיתי אותך במשך כל הקיץ. אתה זוכר את המגרש שיש לי על הגבעה? על יד החלקה של דיק ופסטר? יש לי תוכנית. אם נתחיל לבנות מיד, נוכל כבר באביב הבא לשבת בביתנו. על זה חשבתי המון בזמן האחרון. פשוט קשה לי לראות אותך הולך, בני. שלום, אמא. תשתדל להיות מאושר, ילדי. תשתדל להיות קצת יותר מאושר. שלום, אמא. ילד מסכן, אנחנו מוכרחים לנסות לאהוב אחד את השני. הזדקף בחור, הזדקף, כתפיים אחורנית, בחייך, הראך אביב, הראה להם שם שאתה מישהו. תשתדל להיות מאושר, בני. תשתדל להיות קצת יותר מאושר. ובכן, אתה הולך סוף סוף ג'י, בן? בן זה אתה? וכי מי חשבת, אידיוט קטן שכמוך? אתה יודע מדוע אתה הולך, או שאתה סתם נוסע על חמר הגבר? אני יודע, ודאי שאני יודע מדוע אני הולך. פה אין כבר שום דבר בשבילי, מה יש פה בן? הכל...
משתנה, הכל משתנה וחולף. אני שוכח. הנה, יש, יש משהו ש... ש... שכחתי ואני... אני לא יכול לזכור. הדברים ששכחת, אתה מנסה לזכור, הם הילדות שלך שחלפה. שחלפה כמוני, ג'ין. ולא חשוב כלל היכן תחפש אותה, במיליון רחובות, באלף ערים. אז, אז אצא לחפש את קץ הרעה ו... ואת ארץ העושר. אין ארץ העושר, ואין קץ לרעה. בן, בן, עזור לי, עזור לי, אתה... אוח, אתה, אתה מוכרח לדעת את התשובה, עזור לי, ואז לא אצא לחפש. טיפש קטן שכמותך. וכי מה אתה רוצה למצוא שם? את, ה... את העולם אני רוצה למצוא, איפה הוא העולם? העולם איננו בנמצא, ג'ין. בן, בן חכה, ענה לי, בן! העולם איננו בנמצא, ג'ין. אתה הוא עולמך. יש לי כאן כמה מזכרות מאבי. שהיה שחקן מחלוצי התיאטרון העברי בארץ. הוא נהרג כשהייתי ילד בן עשר. ו... אבל אפשר לומר שרוחו בעצם מנחה אותי עד היום הזה. אחד המקרים שאני לא אשכח זה כשהייתי בלהקה צבאית, התחלתי בלהקת הנחל, ומיד לאחר תקופה קצרה מאוד אמרו לי שאני לא מתאים ולא יכול להיות שחקן בלהקה. והייתי בשוק היום. ישבתי לי בכיכר דיזנגוף ובכיתי. החלטתי שאני הולך ללמוד פסיכולוגיה ולהבין למה בעצם רציתי להיות שחקן. הלכתי לישון, באותו לילה חלמתי חלום, שאני זוכר אותו בפרטי פרטים עד היום. בחלום שלי הופיע אבי, שאגב תמיד היה מופיע לי בחלומות עד היום. ונמצאתי באיזה מוזיאום ערפילי כזה ארוך והיו תל... תלויים שם כל מיני מוצגים ואבי לקח אותי ביד והראה לי את המוצגים במוזיאום אני זוכר בצד אחד ראיתי את מזוודת האיפור שלו ש... שהייתי רוצה לחשוב על תיאטרון, תמיד הייתי לוקח את המזוודה הזאת, פותח אותה ומריח את ריח הדבק שבשבילי היה ריח התיאטרון. במוצג אחר ראיתי את אחי ואותי משחקים לפני השכונה, מה שהיינו נוהגים לעשות. זה היה חי לנגד עיניי. ומוצג אחד ראיתי תמונה של שייקספיר בלי גורים, ובקצה המסדרון, ב... בקצה בקצה הייתה איזו מסגרת ריקה ואבי הוביל אותי למסגרת ואומר נו, תמלא אותה <laughs> התעוררתי והחלטתי למלא אותה בתיאטרון שלח אותו לבחינה בחינות, בתיאטרון וקולנוע תמיד הפחידו אותי. בשבילי זה כמו חלום בלהות דומה לקטע הזה, שלקוח מתוך סרט ניסיוני בשם חלומות, בבימוי דוקטור ורדי. שנאתי לשחק מהאהבים, אבל כשניסים אלוני כותב מהאהב, זה משעשע. המהפכה והתרנגולת. לא רוצה אותי. אני רוצה, אני רוצה. אז קח אותי, אז קח אותי. אני אקח אותך. 
תוכני, קח אותו. לאן תיקח אותי? לאן? לאן שאת תגידי, אמילי, לאן שאת תגידי. ללונדון, לאמריקה. ללונדון, לאמריקה. תשאבה לי חיים אישי שלי, תשאבה לי כאן עכשיו. אני נשבע לך, אמילין שלי, אני נשבע לך כאן עכשיו. שמה, שמה? שאני אקח אותך ללונדון, לאמריקה. תשאיר את זה, תשאיר. אני אשאיר את זה, אני... מה פתאום שאני אשאיר את זה, אמילי? ככה, 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 תשאיר את זה. אני לא יודע לשיר, אמילי. לא צריך לדעת, צריך לשיר. אני עוד אף פעם בחיים שלי לא שרתי, אמילי. תשאיר, בלונדון כולם שרים. כשנבוא ללונדון, אמילי. עכשיו כאן כמו ברק. זה לא יוצא לי. תשאיר. החלק המלהיב ביותר בעבודה על תפקיד זה תקופת החזרות. החלק המדכא ביותר זה ההצגה האחרונה. תמיד רציתי לחזור לתפקידים שכבר שיחקתי פעם. אחד המקרים זה נושים. בהתחלה בתיאטרון זווית, אחר כך בתיאטרון בימות, ועכשיו, יחד עם אלישבע מיכאלי, שמוליק עצמון, בצוותא ובקיבוצים. אני לא יודע. נדמה לי ש... שאני מתחיל לשנוא אותך, בכל זאת אני... לא יכול לתת לך ללכת. אתה מושה אותי מן המים, דב. פרצה של קרח. לפני שאני מספיק להתאושש, אתה מכה אותי בראשי ומשליך אותי חזרה מתחת לפני המים. כעת אני אמשה אותך שוב מתוך המים. אדולף, האם תציית לי? עשה בי כרצונך, אני אציית. תסתכל בי. לא, עכשיו אתה מביט בי בעיניים האחרות, אלה שמאפנטות אותי, שמרתקות אותי אליך. הקשב אליי. לא, אל תדבר עליי, אני, אני פצע פתוח, אני לא יכול לעשות שיגעו בי. עליי אין מה לדבר. אחוז בידי. שמע, יש לך כוח אימים, אני... אני מרגיש זרם חשמלי. ואני הייתי פעם חלש כמוך. קום. קום! קום! אני כמו ילד פיסח הראש של יצחרך. זוז! זוז! אני לא יכול! זוז או שאני אכה אותך! מה אמרת? אמרתי זוז או שאני אכה אותך! אתה! אתה רואה? הדם זרם אל ראשך, וביטחונך העצמי חזר אליך. כעת אני אעביר בך חשמלי. איפה אני לא זוכר! אני זוכר! אתה אמרת לה, תתביישי לך. בגילך לפלרטט, את יותר מדי זקנה כדי לחזר אחרי עוד מאהבים. אני אמרתי את זה? אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה, אבל... אבל איך אתה יודע? פשוט מאוד. אני ראיתי אותה. עכשיו, תראו, אני מבקש מכולכם להתרכז, לשבת לגב משופרים. משופרים. אנשים חושבים שהם משוחרים זה ליפול. בנושים השתמשתי לראשונה בשיטה של היפנוזה עצמית, כעזר לעבודה על תפקיד. 
אני מנסה לבדוק ולפתח את הגישה הזאת כשיטת עזר לעבודת השחקן. וזאת אני עושה כמורה למשחק בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב. לראות את השערות שלכם מבפנים, מתוך הראש, בעיניים עצומות כמובן, להסתכל למעלה בדמיון, חזק חזק, ולהתרכז רק על זה. עכשיו, להיות משוחררים ותראו דבר נורא מעניין. אני סופר שלוש, בבת אחת, העיניים נעצמות כל כך חזק, אתם לא יכולים לפתוח את העיניים, אתם לא יכולות לפתוח את העיניים בשום אופן. אחת, שתיים, להסתכל בדמיון למעלה, אי אפשר לפקוח את העיניים בשום אופן, בשום אופן. בשום אופן, כמה שיותר תנסו אתם לא תוכלו. שלוש, אתם יכולים לנסות, אי אפשר, אי אפשר בשום אופן, אי אפשר בשום אופן, בשום אופן, בשום אופן, בשום אופן, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר בשום אופן. תמשיכו להסתכל בדמיון למעלה ואי אפשר בשום אופן לפקוח את העיניים, כמה שיותר תנסו לא תוכלו, בשום אופן. בשום אופן, עכשיו תקשיבי טוב, את לא יכולה בשום אופן, ורק תוכלי כשאני אגיד לך. תקשיבי טוב, אני סופר חמש, את נכנסת למצב עמוק מאוד של שינה, עמוק מאוד. אחת, יותר עמוק, משוחררת לגמרי, מצב עמוק מאוד של שינה, הכי עמוק שאפשר, הכי עמוק שאת מסוגלת להגיע. שתיים, יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. זהו, משוחררת, שלוש, שינה עמוקה ונעימה. עמוקה ונעימה, משוחררת לגמרי. עמוקה ונעימה, עד שאני אגיד לך לקום. ארבע, חמש. עכשיו תקשיבי טוב, תקשיבי טוב, אני עושה את זה במהירות עצומה ואני יודע שאת מסוגלת להגיע לזה. אני סופר חמש, את תהיי במצב הכי עמוק שאפשר להיות, תוכלי אחרי זה לפקוח את העיניים ולהישאר במצב של שינה. ברגע שתפקחי את העיניים, תקשיבי טוב, ברגע שתפקחי את העיניים, את תראי פה מולך בובה. את תראי בובה, אבל תראי אותה ממש, ממש. אחת, כל ספרה יותר עמוק, יותר עמוק. עכשיו כשאני מגיע לחמש, כוח את העיניים ותראי ממש בובה לנגד עינייך. שתיים, שלוש, אבל תתייחסי אליה ממש. כן, ארבע, חמש. כוח את העיניים, הנה. הנה, הנה. תסתכלי טוב. תסתכלי טוב. זהו, אותי לגמרי משוחררת, קחי אותה. עד שלא תראי, אל תקחי, אבל את רואה עכשיו ממש. זהו. די, די, תהיי לגמרי משוחררת, את רואה את הבובה, זה לא יעזור שום דבר. קחי את הבובה ביד. קחי אותה. תסתכלו כולכם, אתם גם רואים אותה, חלק מכם רואה אותה. יופי יצאה. בובה מותק, תשימי אותה. תשימי את הבובה. עכשיו תקשיבי טוב, תעצמי את העיניים. את חוזרת להיות גליה של עכשיו, משוחררת לגמרי, שינה עמוקה ונעימה. ואת תזכרי כל פרט שקרה ותוכלי להשתמש בזה אחר כך. עכשיו אני סופרת עשר. את מתעוררת, מרגישה מצוין, זוכרת מה שהיה רק עם הבובה. היא יכולה להשתמש בזה אחר כך אותו דבר כמו שהשתמשת, עם כל הזיכרונות וכל התחושות שהיו לה. אחת, שתיים, כן, משוחררת לגמרי, מתעוררת עם מצב רוח פנטסטי. שלוש, ארבע, כן, מצב רוח טוב, עם הרגשה ש... שגילית משהו. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. איך את מרגישה? הייתי משוחררת עכשיו לגמרי, לגמרי. אוי יופי, בחיי. עכשיו תוכלי להשתמש במה שעשית. טוב, עכשיו תגידי לי, מה את זוכרת? בקשר לבובה? אני זוכרת שהיה לה שיער בלונדיני, עיניים חילית, אבל כל רגע נחרדתי, כי כל פעם היא סגרה את העיניים ככה, ואני נראה לי שפתאום היא איננה. את יכולה לחזור, את חושבת שתוכלי לחזור על זה? שאם 
שתוכלי לנצל את המומנט הזה, מפני שהיו לך מומנטים פנטסטיים, תוכלי לנצל את זה ברגע מסוים כשתזדקקי לזה על הבמה. לראות אותה שוב, את התחושה שהייתה לך עם ה... אני אזכר במומנט הזה, ברגע הזה כן. אני בטוח שאני אוכל. תוכלי? כן. אז הישגת משהו. לפני זה זכרת בכלל את הבובה הזאת? לפני מה שעשינו? לא. אבל זה היה דבר חדש בשבילך. כן. יוצא מן הכלל. המשחק בקולנוע תמיד משך אותי ותמיד אכזב אותי. אני מת לשחק פעם אחת תפקיד בסרט שאוכל לחזות בו בעצמי בלי לקבל צמרמורת ובלי להתבייש בעצמי. אני עדיין מחכה. התפקיד הראשון שלי בקולנוע בהם היו עשרה של ברוך דינה. הסרט עוסק בעלייה על הקרקע של הבילויים והמגעים הראשונים שלהם עם תושבי הארץ הערביים. לפני שמונה שנים התחלנו לשחק את סיפור גן חיות של אדוארד דולבי ועד היום אנחנו משחקים אותו. ויש לי הרגשה, זה, זה תענוג שאין לתאר, לשחק תפקיד, אחרי זה אתה משחק תפקיד אחר ואתה חוזר שוב אל התפקיד ונדמה שהתפקיד וההתבגרות שלך הוסיפו עוד איזה צבע למחזה, לתפקיד. אנחנו אוהבים את זה נורא, יהודה פוקס ואני, ואנחנו ממשיכים לשחק את זה עד שנוכל. אז אמרתי, מזה שנים שאני בא לך, יש לי כאן שעות של הנאה גדולה, של קורת רוח גדולה בדיוק כאן, וזה חשוב לאדם. אני אדם אחראי ואני מבוגר. זה הספסל שלי ואין לך שום זכות לקחת אותו ממני. אז תילחם עליו, תילגן, תילחם על הספסל שלך, תילחם על הכבוד העצמי שלך. אתה דחקת אותי, דחקת, תקום ותילחם. 
כמו גבר? כן, כמו גבר, אם אתה מתעקש ללעוג לי עוד יותר. שמע, אני מוכרח לזקוף משהו לזכותך. אתה אומנם ראש כרוב, אחד שסובל גם מקוצרי יין. מספיק! אבל אתה יודע, כמו שאומרים כל הזמן בטלוויזיה, אתה יודע, יש בך הדרת פנים מסוימת, פתאום זה מפתיע אותי. מספיק! בסדר גמור, פיטר. אנחנו ניאבק על הספסל הזה, אבל... אבל הכוחות אינם שקולים. אתה באמת מטורף? אתה מטורף לחלוטין, אתה מתכונן להרוג אותי. לא, זה תרים אותו. לא. עכשיו אתה תרים את הסכין הזה, ואז הכוחות יהיו יותר שקולים. לא, הצילו. עכשיו אתה תרים את הסכין הזה, אתה שומע? הצילו. היא תינופת עלובה. אתה תילחם על הספסל שלך, תילחם על הכבוד העצמי שלך, אתה תילחם, תילחם על אשתך, תילחם על שתי הבנות שלך, תילחם על התוכים שלך, תילחם על החתולים שלך, תילחם על גבותך, ראש כרוב ממועחת, פו, אפילו לא היית מסוגל לתת לאשתך בן זכר. זה עניין של גנטיקה, לא של גבות, חתיכת מפלצת. אני אתן לך הזדמנות אחרונה, להסתלק מכאן ועזוב אותי. לא יהי חן. תודה לך, פיטר. באמת תודה לך. אין לך מושג כמה פחדתי ש... שאבריח אותך, שתלך ותעזוב אותי. אתה יודע מה, אתה... אתה לא ראש כלוב, זה בסדר, אתה חיה. אתה נושלת, אתה... נפסדת את הספסל שלך, אבל הגנת על הכבוד שלך. עכשיו מותר שתלך מכאן, פיטר. תברח מכאן מהר. חכה פיטר, מישהו עלול לעבור כאן, אתה, אתה לא רוצה להיות כאן, שמישהו יבוא, נכון? שבא, שבא. עכשיו, עכשיו ברח, ברח מהר, מהר. חכה, חכה בואי נקח, קח את, הס... את התיק שלך כאן על הספסל שלך, שלך, הספסל שלי זה דומה. קח את התיק. יופי, יופי, עכשיו ברח. ברח מכאן פיתה, ברח מהר, ברח פיתה! התוכים שלך מכינים על ארוחת אלה והחתולים הולכים יותר שלך. אוי, איזה מזל המלך הנרי השני בבקט של ז'אנה נוי זה אחד התפקידים העשירים ביותר שנפלו בכוכבי, במזלי. כמה חבל שאין בארץ תיאטרון רפרטוארי, שאפשר לשמור הצגה ברפרטואר. פרט לדיבוק בהבימה, לא קרה כמעט דבר כזה. נשאר רק הכתר וכמה בגדי מלכות, ואולי עוד מה שנותרו. מהשלאגר הזה בהבים הזה חובות, אבל יש עוד מלכים בדרך. ובכן, תומאס בקט, אם אתה מרוצה, 
נעני ערום קורע ברך על קבריך ונזיריך סקסונים הבוגדניים עומדים להלקוט אותי. אותי עם האור העדין שלי. אני בטוח שאתה לא היית עושה זאת למעני. אני משער שעלי לשלם את חטאי כדי להשלים איתך. איזה סוף מוזר לסיפור שלנו. כמה קר היה כשנפגשנו בפעם האחרונה על החוף בצרפת. מצחיק. תמיד היה קר בסיפור שלנו. חוץ מאשר בהתחלה כשהיינו ידידים, היו לנו, היו לנו כמה ערבים יפים של אושר עם הנערות. אהבת את גוונדלין ארכיבישוף? שנאת אותי בלילה בו לקחתי אותה ממך וצעקתי, אני המלך? אולי זה הדבר שלא יכולת לסלוח לי מעולם. תסתכל עליהם, אורבים, מצפים לטרף. אוי, תומאס, אני כל כך מתבייש בכל העמדת הפנים המטופשת הזאת. טוב, בסדר, אז באתי הנה כדי לכרות שלום עם הקיבור הסקסוני שלהם, מפני שאני זקוק להם עכשיו, היקרים הסקסונים שלך. עכשיו אקרא להם בניי, כמו שרצית. גם את זה לימדת אותי. לימדת אותי הכל. אלה היו הזמנים היפים, אתה זוכר? עם עלות השחר היינו שוטים ונועפים בעיר. אפילו בזה היית יותר טוב ממני. אה, תומאס. אה, תומאס. אה, תומאס. לך, התקן את עצמך. יפה. אתה צודק מאה אחוז. אבל אדוני, איך עושים את זה? שימו לב, התייחסו אליהם בטוב, כי הם אספקלריה אשר לזמן וקיצור דברי ימיו.